வணக்கம் டிடி டிவியின் செய்திகள் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் தேர்வின்றி தொடரும் கேப்பா பிளவு போராட்டம் கண்டுகொள்ளாத அரசாங்கம் பேராதனை பல்கலைக்கழகம் இன்று முதல் மீண்டும் திறப்பு துருக்கி ஜனாதிபதி தைப் எர்டோகனுக்கு அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் வாழ்த்து பத்தாவது ஐ பி எல் தொடரில் டெல்லி டேர் டேபிள்ஸ் அணியுடனான போட்டியில் கல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி வெற்றி இனி விரிவான செய்திகள் படையினர் வசமுள்ள காணிகளை விடுவிக்குமாறும் காணாமலாக்கப்பட்ட தமது உறவுகளின் உண்மை நிலை குறித்து வெளிப்படுத்துமாறும் வலியுறுத்தி முல்லைத்தீவு கேப்பா பிளவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் போராட்டம் எவ்வித தீர்வுமின்றி தொடர்கின்றது யுத்த பிறவுக்கு வந்த பின்னர் கேப்பா பிளவில் நூற்றி முப்பத்தி எட்டு குடும்பங்களுக்கு சொந்தமான நானூற்றி எண்பத்தி இரண்டு ஏக்கர் காணிகள் இராணுவத்தினரால் கையகப்படுத்தப்பட்டதோடு குறித்த காணிகளுக்கு சொந்தமான மக்கள் எவ்வித அடிப்படை வசதிகளமற்ற மாதிரி கிராமங்களில் குடியேற்றப்பட்டனர் அங்கு இம்மக்கள் பல்வேறு இன்னல்களுக்கு முகம் கொடுத்து வரும் நிலையில் தமது பூர்வீக காணிகளை ஒப்படைக்குமாறு ஆரம்பித்த இப்போராட்டம் நாற்பத்தி எட்டாவது நாளாக இன்றும் தொடர்கின்றது அத்தோடு காணாமல் போன தமது உறவுகளின் உண்மை நிலையை வெளிப்படுத்துவதோடு அவர்களை மீட்டு தர வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்து முல்லைத்தீவு மாவட்ட செயலகத்தின் முன்னால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட போராட்டம் இன்று நாற்பத்தி மூன்றாவது நாளை எட்டியுள்ளது இத்தனை நாட்களாக வீதியில் சுட்டரிக்கும் வெயிலில் சொந்த நிலத்திற்காகவும் தொலைத் தொடர்புகளுக்காகவும் போராடும் தமது உணர்வுகளை அரசாங்கமோ சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினரோ கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பது தமது வேதனையை பெண் மடங்காக அதிகரித்துள்ளது என இம்மக்கள் அங்கலாய்க்கின்றனர் காய்ச்சல் பரவல் காரணமாக மூடப்பட்டிருந்த பேராதனை பல்கலைக்கழகம் இன்று முதல் மீண்டும் தமது கல்வி செயற்பாடுகளை ஆரம்பிக்க உள்ளது பல்கலைக்கழகத்தின் உபவேந்தர் கலாநிதி உபுல் பி திசா நாயக்கு இதனை தெரிவித்துள்ளார் மாணவர்களுக்கிடையே ஒரு வகை காய்ச்சல் பரவியதன் காரணமாக கடந்த நான்காம் தேதி பேராதனை பல்கலைக்கழகம் மூடப்பட்டிருந்தது இன்று முதல் மீண்டும் திறக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதை காரணத்திற்காக மூடப்பட்டிருந்த ரொகுண பல்கலைக்கழகம் நேற்று முதல் கல்வி செயற்பாடுகளை ஆரம்பித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது கருத்துக்கணிப்பில் வெற்றி பெற்ற துருக்கி ஜனாதிபதி தைப் எர்டோகனுக்கு அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் தொலைபேசி மூலம் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் குறித்த தொலைபேசி உரையாடலின் போது இம்மாதம் ஏழாம் தேதி சிரியாவில் அமெரிக்கா நடத்திய தாக்குதலுக்கு எர்டோகன் பாராட்டு தெரிவித்தமைக்கும் ட்ரம்ப் நன்றி தெரிவித்துள்ளார் துருக்கியில் நேற்று முன்தினம் நடைபெற்ற கருத்துக்கணிப்பில் சுமார் இருபத்தி ஐந்து மில்லியன் மக்கள் ஜனாதிபதி தைப் எர்டோகனுக்கு நிறைவேற்ற அதிகாரம் வழங்கப்பட வேண்டும் என வாக்களித்தனர் இருப்பினும் இந்த கருத்து கணப்பின் போது சட்டவிரோத செயற்பாடுகள் நடைபெற்றதாக தெரிவிக்கப்படும் கருத்துக்களை எர்டோகன் முற்றாக மறுத்துள்ளார் பத்தாவது ஐ பி எல் தொடரில் டெல்லி டேர் லெவல்ஸ் அணியுடனான போட்டியில் கல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி நான்கு விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் போராடி வென்றுள்ளது டெல்லி பெரோஸ் ஷா ஹோட்லா மைதானத்தில் நேற்று நடைபெற்ற இப்போட்டியில் நானே சுழற்சியில் வெற்றி பெற்று முதலில் திருப்பெடுத்து ஆடிய டெல்லி அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட இருபது ஓவரில் ஏழு விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு நூற்று அறுபத்தெட்டு ஓட்டங்களை குவித்தது டெல்லி அணி சார்பில் அதிகபட்சமாக சஞ்சு சாம்சன் முப்பத்தி ஒன்பது ஓட்டங்களையும் ரிஷப் பாண்ட் முப்பத்தெட்டு ஓட்டங்களையும் ஷட்ரேயாஸ் ஐயர் இருபத்தி ஆறு ஓட்டங்களையும் பெற்றுக் கொடுத்தனர் கல்கத்தா அணி சார்பில் பந்து வீச்சில் கோல்டன் நைன் மூன்று விக்கெட்டுகளையும் பாக்ஸ் உமேஷ் நரைன் ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட்டையும் எடுத்தினர் தொடர்ந்து நூற்று அறுபத்தி ஒன்பது என்ற ஓட்ட இலக்குடன் களமிறங்கிய கல்கத்தா அணி பத்தொன்பது புள்ளி ஐந்து ஓவர்களில் ஆறு விக்கெட்டுகளை இழந்த நிலையில் வெற்றி இலக்கை கடந்து வெற்றி பெற்றது கல்கத்தா அணி சார்பில் மனுஷ் பாண்டே ஜூஸ் பதான் ஜோடி பொறுப்புடன் விளையாடி நூற்று பத்து ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்து அணிக்கு பலம் சேர்த்தனர் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகின்றது மேலதிக செய்திகளை அறிந்து கொள்ள தொடர்ந்து டிடி டிவியுடன் இணைந்திருங்கள் வணக்கம்